最近上映的国片《关于我和鬼变成家人的那件事》是一出讲述男人与男鬼冥婚的喜剧，颠覆了冥婚都是女鬼讨嫁的恐怖影像。哎、欸，不过所谓的冥婚到底是怎么回事？现实中真的有男人跟男鬼冥婚这种事吗？今天就让我们一起来聊聊冥婚的 N 种形式吧。Hello， 大家好，我是志奇哦。最近的话题电影关于我和鬼变成家人的那件事，剧情呢讲述一位恐同的男警，因为在路上捡到红包而被迫跟一名死掉的 gay 冥婚，一人一鬼成为欢喜冤家，互相理解的故事。其实冥婚曾经是台湾蛮盛行的习俗哦，即使到了我们这一辈，应该也常常会听到长辈说呢，路上的红包不要乱捡。所以一直以来也都有很多的电影啊或者是剧呢，会拿这个冥婚当做题材。不过，以往的作品多半都是以女鬼作祟、求婚姻作为主要情节的恐怖片，而这种情节其实也更接近过往台湾冥婚习俗的既有模式。但所谓的冥婚，难道真的只有男人娶女鬼吗？除了台湾之外，其他地方也有冥婚吗？那到了现代，还有人在冥婚吗？在开始讨论这些问题之前，我们还是按照惯例先进一段工商服务时间。你想让大众一起了解某个问题，或想要宣传产品资讯，提升品牌的知名度吗？欢迎参考知奇机器的商业合作方案。第一种方案呢是制作一支八到十分钟的知识型影片，我们可以将产品结合有趣的知识内容曝光，或把特定的主题变得更好懂，让大家一起来讨论。第二种方案呢是制作四十秒的广告，并置入在我们的节目当中，它的制作迅速，可以多次的曝光，特别适合传达产品功能、活动内容等等。而第三种方案呢则是 shorts 短影音，透过有趣专属的一分钟节目内容，帮你有效的传递资讯给我们的观众。而最后，我们的志奇七七 Podcast 频道呢，有一分钟的口播广告合作方案，同样适合宣传各种产品或活动资讯哦。欢迎有兴趣的公司品牌跟广告行销伙伴到我们的官网看看更多详细的介绍吧。其实中国古代的冥婚大多是死人跟死人之间的冥婚。根据一些学者的解读，最早可以被定义是冥婚的记录出自于商代的甲骨文，上头记载了一位叫做武丁的皇帝，在妻子妇好过世之后呢，再根据占卜的结果把她嫁给商朝的三位祖先。那虽然这个说法在考古学界还有争议哦，但后来的各个朝代也都有冥婚的记载。比如像是曹操呢，就曾经在儿子曹冲英年早逝之后，不顾朝臣反对哦，到处物色过世女子来替爱子。冥婚，而这种冥婚的方式呢，又被称作是迁葬，因为在冥婚的仪式当中呢，会把男女双方的遗体合葬在一起。据说合葬象征的就是一般结婚仪式中最后圆房的步骤。不过，其实也有活人跟死人冥婚，一般称作是嫁伤，只是相对少见，而且多半呢是发生在生前就有婚约的状况下。那有学者就分析哦，中国古代之所以呢会流传冥婚的习俗，而且呢还是以迁葬为主要形式，就是受到了当时的家族观念影响。因为古代人把结婚生子看得超级重要，所以如果有人还没有结婚就过世了，他的父母呢可能就会出于心疼，或是呢担心他的鬼魂不能够安息到处作乱，而决定帮他冥婚，也让孩子呢在阴间也可以传宗接代。不过台湾的冥婚的状况呢就跟中国很不一样了。台湾的冥婚记录从有记录以来呢，就多半是以男人娶女鬼的状况为主。那最早的记录是发生在清领时期，主角呢则是后来鼎鼎有名的邱逢甲。据说邱逢甲十四岁的时候呢，跟雾峰林家女儿林卓英一国婚，只是婚还没有结成，林卓英就过世了。后来邱逢甲娶了别的女人呢，却遇上了一大堆的衰事。他怀疑呢是林卓英的阴魂在作祟，所以为了改运，他就前往雾峰把林卓英的神主牌位给娶了回家。而这种俗称。是娶神主的冥婚做法呢，在日治时期也有不少的研究记载。到了国民党政府来台之后，报章杂志上面更是出现了不少冥婚的新闻。在一九四五年到两千年间呢，光是台湾四大报上面就五十三起冥婚的报道，而且其他的媒体上面呢，也不乏关于冥婚的奇闻异事。像是《民生日报》呢，就刊登过一桩奇案。在一九五三年，台中有两位女性柯小姐呢，跟张小姐在河边溺水身亡，而其中柯小姐的遗体被发现的时候，居然。还是非常冒昧。而有位青年看见之后呢，就开玩笑说：“要是还活着，我一定让他当我亲爱的。”就当晚呢，他就梦见柯小姐来求婚，最后只好硬着头皮冥婚。没有想到几年之后呢，他就成为了当地的富豪。那像这样子的故事哦，在过去的台湾坊间时有所闻。不过，到底为什么台湾的冥婚都是男人娶女鬼呢？
也就指出，台湾的取神主习俗是因为台湾汉人社会有着错内不奉祀姑婆的传统习俗，意思是呢，家祀当中只会供奉男性的成员，跟他们的老婆，而未婚女性死后呢，并不能够进入家祀被祭拜。那在台湾的民间信仰当中，这些无人祭拜的女鬼就只能够成为孤魂野鬼，甚至可能化为厉鬼作乱。所以在早期的台湾呢，也很盛行一种叫做姑娘庙的阴庙。这种庙多半就是用来供奉未婚女鬼的，比如像是彰化的张玉姑庙，就是刚刚前面提到的台湾两位女性溺死的故事当中，另外一位往生的张小姐托梦请当地的居民帮她建造的。而这种姑娘庙在中国也很少见，跟取神主一样，都算是呢在台湾本土的女鬼信仰下面所产生的特有现象。不过建庙毕竟不容易，要花很多的钱，所以家属通常还是会想尽办法把过世的女儿嫁出去。像很常听到的丢红包，就等于是不调对象，只要是。是男人捡到了就行。有一些家属呢，会提供丰厚的嫁妆来吸引新郎上门。那在清代遗肯的时期哦，很多刚到台湾的罗汉脚就会愿意透过冥婚换取这一笔能够让他在台湾安顿下来的钱。除此之外呢，也有很多的男人呢，是因为捡到红包或是被托梦之后，害怕会被女鬼缠上，或者相信女鬼有帮夫运而决定冥婚。简单来说，在过去的台湾呢，人们举办冥婚考量的点多半源自于未婚女鬼的祭祀需求，像是因为担心来自女鬼的威胁，或是希望受到女鬼保佑。不过，在当代台湾，冥婚的状况跟理由又不太一样了。虽然年轻一辈的台湾人对冥婚的印象可能都是老一辈的故事，不过其实近代的台湾社会冥婚的状况还是时有所闻。根据统计哦，在二零零一到二零一七年，四大报一共有两百七十九件冥婚的报道，跟一九四五年到这个两千年相比呢，多了两百二十六件。虽然这可能跟资讯更流通等等的因素有关哦，但至少可以看出台湾的冥婚习俗并没有消失不见，反而有了更多公开的讨论。不过随着时代的变迁哦，冥婚的模式也渐渐有了转变，以往。那种陌生女鬼主动讨嫁的情况变得比较少了，在两百七十九件冥婚报道当中，只有十五件是这种案例。近代更多的是本来就相识的男女，为了延续生前情缘而冥婚的案例，包含了有一方死亡啊，另外一方主动冥婚，或者在双方都死亡的状况之下，由家属帮忙冥婚。因此，以前比较少见的女人跟男鬼、男鬼跟女鬼的冥婚记录也都越来越多。有学者就指出，这种模式的转变呢，也反映了冥婚在意义上面的改变。过去的冥婚是以鬼的祭祀需求为核心，而当代台湾的冥婚则是更强调让在世的亲友可以做点什么去弥补遗憾，并借此获得一些安慰。比如在二零一六年的台南地震当中呢，倒塌的围观大楼里面有位住户李宗典，跟女友一起被困在瓦砾当中。当时两人约好好冥婚，结果李宗典获救，女友却不幸罹难。所以他出院之后呢，也表示已经跟女友的家人讨论好要冥婚来完成他们之间的约定。而此外呢，还有学者指出，冥婚除了弥补遗憾之外，也可以去补足在世家属的人际关系需求，让他们也有跟另外一个家庭互动来往的机会。一份二零一零年的研究调查当中呢，就一位受访者在冥婚之后，跟对方的家人保持着很亲近的关系，而对方父母也很信任他，所以呢，有什么大小事情都会询问他的意见。不过，在时代的变迁之下，冥婚虽然有了更多不同的意义，但在现代社会当中，这种流传千年的习俗还是造成了一些冲突跟问题。虽然有人认为哦，冥婚是一种重要的文化遗产，而且当代冥婚模式的转变也象征着这种习俗会与时俱进，所以应该要予以保存。但是，还是有些反对冥婚的人认为哦，台湾的冥婚习俗并不符合现代社会的价值观。他们表示，在以前，女人如果没有嫁为人妻，就不能够被祭祀，这就好像意味着女性的价值是建立在她有没有成功依附在男人的身边。所以，他们觉得冥婚的习俗呢，就是在强化这种传统的父权观念，女人就连死了也要归属于一位丈夫。那如果持续这种习俗，可能就会让人们在不知觉的当中呢，被这种传统的性别认知影响。而冥婚习俗所导致的，也不只是争议哦，甚至也出现了犯罪案件。根据 BBC 还有一些中国媒体的报道，在冥婚依然非常盛行的中国乡下地区，有不少 ET 买卖的状况。因为中国在一胎化的政策之下，性别比本来就很失衡，再加上中国流行冥婚是迁葬，就导致部分地区的女性遗体需求量高到变成。一种商品，甚至还催生了盗墓、谋杀等等的刑事案件。那虽然华人的冥婚习俗在现代社会下面造成了一些价值观冲突，甚至是犯罪事件，但在其他的文化当中，其实也有面貌完全不同的冥婚。目前，包含台湾在内的多数国家呢，冥婚都是没有法律效力的。但是在法国，冥婚或者说死后婚姻其实是可以获得法律认证的。
。不过，法国的冥婚呢，并不像是华人的冥婚一样是带有宗教信仰的色彩，而是基于更现实的考量。早在十九世纪哦，法国就曾经为了让阵亡士兵的未婚妻可以合法领到慰问金跟津贴而开放冥婚。至于近代的法国呢，则在一九五九年后正式把死后婚姻纳入民法典当中，规定在重大或是特殊状况之下，可以由法国总统核准冥婚。不过，冥婚的规定相当的严格哦，流程呢也很繁复。想要申请跟死者冥婚，你必须要提交死者双亲的签名同意书，也要证明在死者过世前，双方都有强烈的结婚意愿，比如提交婚戒啊、结婚礼服，或者是蜜月旅行的订单当中证据，或者搜集亲友的证词等等。那在收集到这些资料之后呢，政府就会派检察官去查核这些证据，然后回报给总统，由总统酌情来判断要不要核准。那如果死者是重大灾害当中的罹难者，或是为国殉职的人，可能就会比较容易获得核准。比方说呢，二零一七年有位法国警察朱哲雷在恐攻事件当中殉职，而他的男友呢就去申请冥婚，最后也获得了总统批准，让他们成为了合法的民事伴侣。没有错，他们是一对合法冥婚的同性伴侣。不过，虽然一开始法国的冥婚只限定男女，但是在二零一三年法国同婚合法化之后，同性伴侣也可以申请冥婚。所以这几年间呢，法国也有一些同性冥婚的案例。很久以前，我们做过一集影片哦，介绍台湾的冥婚仪式，还有从冥婚延伸去看女性价值等等讨论。那最近呢，因为刚好有部电影在讲这个男人跟男鬼冥婚哦，我们就开始好奇，冥婚难道真的只有男人跟女鬼吗？有没有其他可能呢？就一查之下呢，不得了，原来冥婚有这么多种。尤其查到法国的冥婚呢，更是让我们非常的惊讶，不仅真的有同性冥婚的案例，而且还具有法律效力。不过呢，在华人社会当中，冥婚这个古老习俗又必然会跟现代的社会有一些冲突。而且以现代的角度来看，以前的人靠冥婚来让鬼魂安息，等于是强行去认定死者需要结婚，好像有点一厢情愿。但其实我们觉得，古人的冥婚可能也是出于一种想要为死去的亲人多做一点什么的心情。只是因为哦，华人的社会往往避谈死亡，所以人们对于死亡呢有着更多未知跟恐惧，而面对亲人离世的悲痛啊，还有遗憾，也常常。找不到出口，那他们可能就会把这些情绪转化成无形的鬼。所以冥婚表面上面看起来呢，虽然是要安抚鬼，但其实真正安抚的可能是活着的人，让他们在面对死亡的时候，能够有一个借口去处理好这些情绪，好好的跟亲人道别。也可能是因为这个样子哦，所以我们觉得，尽管冥婚有些争议跟问题，但它也还是有它的存在意义。那当然，这也不是说冥婚就是所有问题的解方。我们觉得，或许更重要的是鼓励人们去开口谈论死亡，让大家不要再压抑，而是愿意把心里的感受说出来。那这可能是比任何的仪式都更重要的一件事吧。最后也想来问大家哦，你有听说过认识的人遇到要冥婚的案例吗？哎，有哦，我认识的人冥婚呢，状况是并没有哎，我还以为现代人已经没有在冥婚了。C 没有，冥婚还是有点恐怖，多数人应该会想要避免吧。第一，其他请留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道冥婚的 N 种形态。此外呢，也可以点击这个地方看冥婚 SOP 以及音妙是什么。那么今天的这一期七就到这边告一段落，就明晚再见喽。